Alam mo ba kung ano yung favorite topic ng mga Pilipino? Um, ano? Traffic. Oh, yeah. Di ba medyo obvious naman, di ba? Kahit saan ka sa socio-economic bracket, affected ka ng traffic, lahat tayo affected. Sa ang pinakamahirap sa traffic, ano, ang dami ako narinig ng mga kababayan natin ang kinukwento nila sa akin ay nagta-travel sila from one and a half to two hours each way to go to work. So imagine mo, three to four hours a day sa isang araw, ah, eh, ano ba talaga ang cost ng traffic? And I think a lot of us know ang cost. Eh. Number one, too many cars. Number two, um, lack of discipline. Uh, number three, lack of public transit. Wala tayong proper subway or tram system. Yung meron natin ngayon is sobrang kulang. Okay, number four, uh, rapid urbanization. Ibig sabihin, ang dami nagpapatayo ng mga bagong mga buildings, offices, residences, all in this congested space called Metro Manila. Okay, so let's address each one and how it's easy na para maayos tong problema ng traffic. Actually, mabilis na ito ayusin eh. Ang tanong, bakit hindi naayos? Sasagutin ko yan sa dulo. Pero sa umpisa, sabihin natin ano yung mga solusyon. At saka sa dulo, sabihin natin kung bakit hindi nagagawan ng paraan. Okay, una, dami sobrang mga nagpapatay yung mga bagong buildings, mga bagong uh, offices sa Metro Manila. Eh, ang sikip na nga. So, anong solusyon dito? Mabilis lang yung solusyon na hindi ko alam bakit hindi ginagawa eh. Dapat yung urbanization na nangyari sa labas. Hindi sa loob ng Metro Manila. Dapat... Dapat nga wala nang mga tinatay yung mga bagong buildings dito. Dapat mga tinatay yung bagong buildings ay sa labas. Pero hindi mo ma-enforce ma- yan sa mga tao at sa mga developers, sa, sa mga negosyante. Kailangan mo gawin, incentivize mo sila. Ang ginagawa sa ibang bansa, for example, sa Malaysia, sa Singapore, sa iba, maraming bansa, mga first world countries, sabi nila, sabi ng isang gobyerno, magtatayo ako ng tech park, technology park or technology zone dito sa may Pampanga or Bulacan. Bulacan, sabihin natin, na isang 500 hectare property gagawin natin ng bagong city yan and ang incentive dito pag nagpatayo kayo ng negosyo dito, walang taxes. Oh, Pag nag-hire kayo ng taga Bulacan, for example, meron pa kayong incentive. Imbis na magbabayad kayo ng mga benefit sa kanila, meron kayong parang rebates. Parang ganon. Incentivize them to move there. And that will work. Yeah. That's what they do in a lot of different countries. Pero in the Philippines, kulang cool tayo sa ganong klaseng ideas. Hindi ko alam kung bakit. Eh. Hindi naman rocket science to Ginagawa na to eh. Number one. Number two. Um, pag kung wari, may nagpapatay yung bagong building. Ito yung problema ngayon. Ang nangyayari dito ay yung gobyerno natin, yung local na government, let's say yung uh, city government, may bagong building pinatayo. That's about an extra 5 to 10,000 new people going through sa area na yon. Pero yung kalye, pareho pa rin. Yung infrastructure, pareho pa rin. Dapat agad-agad, pag alam na ng city government, ay ito bagong building. Nagbayad ng building permit, nagbayad ng taxes, nagbayad, magbabayad lahat ng mga nandodon ng taxes, Corporate tax, individual tax, pati yung mga purchase na lahat yan tax. Ibig sabihin, tumataas yung tax revenue. Those are mandatory taxes. They need to pay. Well, you, how do you not pay taxes when you buy something or when you have an income? Dinededuct yung bayad na yun eh. Ang point ko ito, saan nagpupunta yung taxes? Dapat nagpupunta yun sa pagpapaayos at pagpapalaki ng kalsada. Pagpapagawa. pagpapagawa. ng bagong pedestrian walkway. Maybe add a, maybe make the street wider. Kasi may, may extra cash ka na naman, may bagong pinatay yung building. So, dumadagdag ang revenue ng gobyerno, yet they're not spending on the infrastructure to support the new five to 10,000 people that are coming into that city. Dapat for every new 10,000 to 100,000, whatever the amount is, dapat may ka, meron siyang corresponding na infrastructure. Whether widening, elevated walkways, lahat yun dapat kasama yun. Automatic na yun. Pero hindi ginagawa ng gobyerno dahil ang gobyerno natin, unfortunately, karamihan ay corrupt. At kung kahit hindi corrupt, sabihin natin, ang unfortunate dito ay hindi sila ganun ka-forward thinking. Kailangan nila ng idea. So ngayon, itong mga ganitong ideas, pinipresent ako sa ating mga mamamayan. Dahil sila ang dapat mamili sa ating mga namumuno na para tama yung mga namumuno na alam ko anong gagawin. ba Okay. So, that already will solve a lot of traffic problems. Like the Senate. The Senate is going to move to BGC. Yeah. My God, congested na dito. Magmove pa ang Senate dito. 
sa dami ng mga tao na ini-employ nila. To, to be worse. Tapos ang dahil mga pa-VIP dyan na nag, mga nagko-convoy. Ay, sus Mario Josep, ang lit-lit na nga ng kalsada dito. Tapos may mga nakapara dyan ng mga convoy pa. Tapos mga pa-VIP effect. That's gonna be a big, big problem. They should have moved in the province. And make a new Yes, because when you put a Senate or any, any, any um, legislative body or executive body or whatever, any government body, pag nilagay mo sa isang bagong area, magpa-flourish yung area na yun. May bagong negosyo matatayo agad doon kasi maraming mga bagong trabaho makikreate. Why don't they set up in the province? Imagine if they set up in the province, it increases trade. Why? It increases trade and also travel. Meaning people are going to spend more. Pupuntang uh, Korna, nasa ilo-ilo na lang ang ano, Senate. Imagine mo din, mas maraming air, mga air travel which increases commerce, increases taxes, increases money, flows the money better. That alone helps. But no, they want to move to BGC. What? For the convenience of the senators? versus for the convenience of everyone. They're thinking of themselves first before they think of the people. That's the problem. Kasi kung tutuusin, ano, dapat talaga marami na yung subway systems natin. Kung yung subway system natin ay maayos, again, going back to infrastructure, dahil may taxes naman na dumarating, kaya naman gastos sa ng gobyerno eh. I'm going, to, I'm going to commend one government official, dahil na-impress ako dito. Uh, the, Maka the new Makati mayor, Abi Binay. She's gonna put up a subway system inside Makati. Oh, kaya naman pala eh. I think it costs 1.6 or 1.7 billion dollars. Kaya naman pala, bakit hindi pa ginawa? Ngayon lang gagawin. Ah, sa nagpupuntay ang 1.6 billion na yan dati kung hindi pwede naman palang gasos din yan for a, ano, a subway system. So may pera ang Pilipinas. May pera tayo. We are one of the highest taxed countries. 32% ang individual tax at corporate tax natin. It's insane, and yet you don't see anything. I don't buy this excuse na walang pera ang Pilipinas. Maraming pera Pilipinas. Ang gobyerno lang hindi masipag mag-isip ng paraan papano pagandahin ang buhay ng mga Pilipino. Pero balik tayo sa traffic. <laughs> Next time na yung usapan na yun. So, ang problema sa, ano, sa walang disiplina natin, lahat from the drivers, private and public. Uh, si even the commuters, lahat tayo walang disiplina. For example, the public, public uh, uh, PUV drivers, public utility vehicle drivers, they stop everywhere. Even in the middle of the road. In the middle of the road, hihinto yan. Tapos ang problema, ang mga polis, hindi naman sila sinisita. Oh, so problema, tapos yung mga pasahero, tatayo sa gitna ng kalsada. Yeah. Para magantay, para namang bibilis yung pagkuha mo ng, ng sasakyan pag uh, mas malapit ka sa kalsada. Hindi naman, tumabi sila. Okay, yun. Laking problema yun. For private citizens naman, private drivers, problema. Marami din hindi marunong talaga magmaneho. Kakaliwa, nasa kanang lane. Kakana, nasa kaliwang lane. Tapos pag green light, ang bagal mag-go. So, creating a backlog. LTO should come up with a new testing program na hindi kagaya ngayon. Kasi ngayon, alam mo paano, ka, gano'n kabilis makakuha ng lisensya, di ba? Sobrang bilis. Snap lang ni Thanos yan, kuha ka na ng lisensya. Ganun kabilis yan. Student license, bigay mo lang. Tapos sabihin nila, ito po yung test. Gusto pa nyo ano? Ah, ito po yung sagot sa test. We're giving out the answers na... Sagot sa test binibigay. Paano ka ba matututo niya kung sagot sa test binibigay na sa'yo? Tapos yung ano, yung driving test, I heard ah, optional pala yun. Ay, talaga? I heard ah. But even if it was mandatory, the driving test, the problem, I think, uh, is the people conducting the test don't know what to look for. It's not about being able to move a vehicle. Eh. It's driving lessons is meant to teach you to follow the law. Right. Hindi, how to move a vehicle. How to move a vehicle is easy. To follow the law, to follow the rules of the road. And that's the problem. Most people don't know the rules of the road. Isa pang problem sa, ano, sa driving sa Philippines, okay? Yung traffic management systems natin. A lot of the people that manage traffic are, ano, are not uh, educated in terms of traffic management. Wala silang proper training to really do traffic management. Except, matagal na akong nandito nagta-traffic. Yun lang alam nila. Okay, i-recap ko na lang lahat. Ano. So, number one, uh, kailangan natin talaga ng better public transportation system. There is money by the government. It just has to have the government's political will to say, gagawin na natin to. Okay. Number two, discipline. Lahat ng mga, from drivers of public utility vehicles to private owners to passengers, okay, to pedestrians, lahat yan, 
kailangan tayong may disiplina sumunod sa batas. Respetuhin natin ang batas. Hindi ibig sabihin takot ka sa batas. Ibig sabihin nire-respeto mo ang batas. Okay. Number three, kailangan talaga, I mean the fact is, there are a lot of cars. We need to widen the roads and we need to be able to expand urbanization outside of Metro Manila and outside of the urban centers to other cities. It expands trade, it expands commerce, it improves everyone's lives. Lahat ng mga solusyon, ayan na lahat eh. Pero kung, kung may corruption, at kung doon talaga lahat pumunta ng pera, kahit anong solusyon, hindi naman gagawin eh. Kaya nga hindi nagagawa ngayon eh. Kasi kadalasan, imbes na pumunta yung pera, para sa, in, para sa infrastructure natin, pumupunta sa bulsa ng ating mga politicians na namumuno. At bakit pumupunta sa kanila ang pera? Dahil ang mga botante, ang mga mamamayan, ay pinapayagan sila na ituloy ang kanilang pagiging korap. Ang nating gawin at this point is uh, sana may natutunan yung mga nanuno dito at maiisip nila na isipin nila kung sino bang gusto nilang ano, namumuno sa kanila kasi yung mamumuno sa kanila kailangan ay isang tao na may pakitalaga sa kanila. Dahil kung magawa yun, giginhawa ang buhay nating lahat. At least sa usapang trapiko.